നമുക്ക് അത്ര സന്തോഷമില്ലാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എല്ലാം അത്ര സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണമെന്നില്ല പിശാജിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അത്ര സന്തോഷകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും സത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് ഏറെ നന്ന ഏറെ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് വിടുതലതാണ് സഹായമായിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ വളരെ കോൺട്രവേഴ്സിയലായിട്ടുള്ള പെൻഡക്കോസ് വിശ്വാസികൾ എന്നെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൻഡക്കോസ് വിശ്വാസികളിലും ഭൂതമുണ്ടാകാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് കൃപാപരമുള്ളവരിലും ഭൂതമുണ്ടാകാം ഇതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ബ്രദറൻ വിശ്വാസികളുടെ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഈ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ബ്രദറൻ വേദപണ്ഡിതന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രദറൻകാരാണെന്ന് ഓർക്കണം അവർക്ക് ബുധത്തിലോ വിശാലിലോ ആത്മാവിലോ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതാണെന്ന് ഓർക്കണം ആ ബ്രദറൻ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് വിശ്വാസിലും ഭൂതം ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ പെൻഡുക്കോസ് വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ പെൻഡുക്കോസ് വേദപണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ബ്രദറൻ വേദപണ്ഡിതന്മാർ പോലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശാനപ്പെട്ടവരിലും ഭൂതം ഉണ്ടാകാം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഭൂതം ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളെ ദുരാത്മശക്തികൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും കയ്യടക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ അത് ആ കാര്യത്തിൽ കിടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ അൺപ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുമായി ഡീല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ സത്യം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സ്പിരിച്വൽ വാർഫറിനെ കുറിച്ച് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് കുരുന്തിരക്കിഴുത ലേഖനം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അമ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം നൽകുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന സകല വൈശാലിക യുദ്ധത്തിൽ നമുക്ക് ജയമുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വാക്യം ആദ്യമേ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതിനെ പേര് വിസരിക്കാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിലും മേലും എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും മേലും യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഞാൻ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്തുതി പ്രാർത്ഥന പോലെ സുശക്തമായ ഒരു ആയുധമാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി ഞാൻ ഇതിനെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന കരിസ്മാറ്റിക്കാരൻ ആത്മാവില്ലെന്ന് വിമർശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതെല്ലാം വേണ്ടേ മിനിമം രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അവർ രണ്ടര മണിക്കൂർ നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റെങ്കിലും അതില്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവും ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഞാൻ അവർ അവരുടെ പ്രവൃത്തികളെ ന്യായീകരിക്കുമോ അവരുടെ രീതികളെ ന്യായീകരിക്കുമോ അല്ല പക്ഷെ വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല എന്നാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പാസ ജോർജ് വർഗീസിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ലോകത്തിൽ അബോഷനെതിരെ ഗർഭചിത്രത്തിനെതിരെ ലോകത്തിലെമ്പാടും ആൾക്കാരെ ക്രമീകരിക്കുകയും അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന കത്തോലിക്കക്കാരൻ സ്വർഗത്ത് പോകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായി ബന്ധുക്കോസുകാരായ പാസ്റ്റർമാർ അവർ നടത്തിയ അബോഷനെ ഓർത്ത് ദിവസനിലെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ബന്ധുക്കോസുകാരായ ഡോക്ടർമാർ അവർ നടത്തിയ അബോഷനെ ഓർത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നാട് നിങ്ങളെ ഇറങ്ങിച്ചത് പ്രസംഗിച്ചാൽ അവൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് മറുപടി പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളും അനുസരിക്കണം എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ശ്രീധരൻ വാങ്ങിച്ചുണ്ടല്ലോ കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ ആ പാസ്റ്റർക്ക് ഇല്ല മൈക്കിന് മുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോവുക എന്നോട് കൈത്തരം അനേക കാര്യങ്ങൾ പിശാചുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ യുദ്ധത്തിൽ വരും വരുമ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും ഒരു കാരണവശാലും അറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കണം ഇന്നത്തെ പുഴുവ സമയം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും വലിയ ഹെവി അല്ല അവിടെ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകാൻ കഴിഞ്ഞ് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ആത്മീയ യുദ്ധം അതൊരു കഥയല്ല ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി അത
രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ചാണ് അവർ മാത്രമേ ക്രിസ്ത്യാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളികളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ ആത്മീയത്തോടെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും നാളും ഞങ്ങൾ പങ്കാളികളല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മുതലാണ് പങ്കാളികൾ ആ ധാരണ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ അന്ന് മുതലേ പങ്കാളികളാ അന്ന് മുതലേ നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരാ അവിടെ നിങ്ങൾ വിശാജിന്റെ എല്ലാ അമ്പുകളെയും സ്വീകരിക്കുകയും തിരിച്ചോരണം പോലും അങ്ങോട്ട് അയച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അത്ത പാട്ടാണ് പങ്കാളികളാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളെ പാട്ടാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ യുദ്ധത്തെ മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഓക്കെ ഈ യുദ്ധത്തെ ഒരു കാരണവശാലും നാളത്തേക്കോ മറ്റന്നാളത്തേക്കോ മറ്റൊരു അവസരത്തേക്കോ മാറ്റി വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ പക്വതയിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങൾ എപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ആ സമയം മുതൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പക്വത എത്തുമ്പോഴല്ല യുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ആ സമയം മുതൽ ആ മൊമെന്റ് മുതൽ നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിലെ ഒരു പാട്ടായിട്ട് മാറി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരും യുദ്ധത്തിലെ പാട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ യുദ്ധത്തിലെ ഭാഗമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവന് പിശാജിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ അവനൊരു ഭാഗമാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ അയവ് വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല അയവ് വരുത്താൻ സാധ്യമല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ലോയിൽ പോകാനോ ഇത്രയും എനിക്ക് വേണ്ട അത്രയും സാറ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അത്ര രൂക്ഷമായി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാനോ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളോടുള്ള യുദ്ധം നിങ്ങൾ ചെയ്തേ മതിയാവും അത് ആർക്കും പകരമായി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ഒരു എക്സ്ക്യൂസോ ഒരു അയവ് വരുത്താനോ ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്ലോയില് നീങ്ങുന്നുള്ളെന്ന് പറയാനോ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളോട് പിശാ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം അടുത്തതായിട്ട് പിശാജ് നിരന്തരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഓർക്കണം പിശാജ് നിരന്തരമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു നമ്മളാണെങ്കിലോ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും രാവിലെ അഞ്ച് മിനിറ്റും വൈകിട്ട് ചൂടെ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റും പിശാജാണെങ്കിൽ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല വിശ്വാസങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തപ്പെടില്ല പിശാജ് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസവും പിശാജ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യാത്ത സമയത്തും ആര് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിശാജ് നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഓർക്കണം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ അതിന് ഫലം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാത്തപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ തകർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം ഇന്നലെ ചെയ്ത യുദ്ധം കൊണ്ട് ഇന്ന് മതിയാകയില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും പിന്നീട് ഓടാൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇന്നലത്തെ യുദ്ധം ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു കാരണം പിശാജ് ഇന്നും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ചെയ്ത യുദ്ധം കൊണ്ട് ഇന്ന് മതിയാകത്തില്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് പിശാജ് അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തു കൂസാരെ പഠിപ്പിക്കൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ഇതാണ് കേരളത്തില് നീ അനങ്ങാൻ അങ്ങ് നടക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിശാജ് ചെയ്യത്തില്ല നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്ത് വലിയ വിശ്വാസം ഒന്നും പ്രസംഗിക്കരുത് അപ്പൊ പിശാജ് ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല വലിയ ആരാധന ഒന്നും വേണ്ട പിശാജ് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യത്തില്ല ആ ധാരണ തെറ്റാണ് നിങ്ങളോട് പിശാജിന് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡെമോളജി പഠിച്ച് ആദ്യം പഠിച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു പിശാജിന് നിങ്ങളോട് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ല അവനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരാളോട് പോലും പിശാജിന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല ഒരു സേച്ചൻ വർഷിപ്പുകാരനും ശാന്തമായി മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സേച്ചൻ വർഷിപ്പുകാരനും സ്വസ്ഥമായും സന്തോഷത്തോടെ അവന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അവൻ ഇത്രയും നാളും പിശാജിനെ ആരാധിച്ചല
അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തേ മതിയാവും ഇന്നലത്തെ കൂടെ ജീവിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ ആമുഖമാണ് ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗം പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിന്റെ മേഖലകൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ യുദ്ധം കാണാം സാധാരണ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഡെമണോളജി പറഞ്ഞ കൂട്ടി ഇത് ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല കുറെ കാര്യങ്ങൾ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശമല്ലാതെ വിശാജിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എട്ട് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ്സോ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ്സോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയത്തില്ല മൊത്തം കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പിശാജ് നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ പിശാജ് നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് പിള്ളേരെ വിട്ടാൽ അവർ ഏത് രൂപത്തിൽ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇത്ര ദൈവവോളവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാലും ദൈവവോളവനായിട്ട് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അവനോട് ദൈവവോളവനായിട്ടുള്ള ജീവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു ഗ്യാരന്റിയും നമുക്ക് അക്കാര്യത്തിനകത്ത് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ക്ലബ്ബുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സകല തലത്തിലും ഇപ്പോൾ പിശാജിന്റെ അവന്റെ യുദ്ധഭൂമിയാണ് മനുഷ്യരുടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യരുടെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് തെരുവിൽ യുദ്ധങ്ങൾ കൊലപാതകങ്ങൾ വഴക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന ടെററിസം ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടക്കുന്ന തെരുവിലാണ് തെരുവിൽ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നു അവന്റെ ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് തെരുവ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നിരന്തരമായി നിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മേലധികാരിക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോഴേ ദേഷ്യമാണ് നിങ്ങൾ താമസിച്ചു തന്നാൽ മാത്രമേ അയാളെ ആബ്സെന്റ് വരയ്ക്കും വേറെ ആൾ താമസിച്ചു തന്നാൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്ന എല്ലാ പേപ്പറും കുഴപ്പം പിടിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ മേലധികാരി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഉള്ള പൊതുജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പൊതുജനങ്ങൾ വരുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും വേറെ ആരുടെ അവർക്ക് യാതൊരു ദേഷ്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ജോലി ചെയ്താലും അവർ വരുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളെ മണ്ടയ്ക്ക് വരികൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ശിക്ഷയും നിങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കീഴ് ജീവനക്കാർ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് എഴുതുന്ന പേപ്പറുകൾ നിങ്ങളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് എല്ലാം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിടെ നിങ്ങളെ കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക രാജ്യങ്ങളിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങളിൽ രാജ്യം രാജ്യത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് വിഭാഗം ഒന്ന് തകർന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ അവൻ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും അടയാളമാണ് കുടുംബം തകർന്നു പോയത് രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇസബലിന്റെ ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് ഇൻ ദ കബോർഡ് നിങ്ങൾ അലമാരിയിൽ ഒരു അസ്ഥി കൂടം ഇരിപ്പുണ്ട് അലമാരി ഉള്ളവർ പാപ്പെട്ടല്ലോ പണക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചൊല്ലുള്ളത് എല്ലാ പണക്കാരുടെ അലമാരിയിൽ ഒരു അസ്ഥി കൂടമുണ്ട് അവന്റെ സമ്പന്നമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇസബലിന്റെ ആത്മാവ് നിരന്തരമായി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടും എങ്ങനെയാണ് സമ്പത്ത് വരുമ്പോൾ ഇസബലി ആത്മാവ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറി വരുന്നത് ഞാൻ എന്നെ വിസരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സഭകൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു സഭകൾ സഭയ്ക്കെതിരെ വടക്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭകൾ സഭകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പിശാജ് വലിയ വടക്കുകളും കോലാഹലങ്ങളും ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് പരസ്പരം ചേർച്ചയില്ലാതെ അവരെ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഭകളിൽ പിശാജിന്റെ ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അവൻ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒന്നും പിശാജിന് പേടിയില്ല നോർക്കണം സഭ പിശാജിന് പേടിയല്ല രാജ്യം പിശാജിന് പേടിയല്ല നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പിശാജിന് പേടിയല്ല രാഷ്ട്രീയം പിശാജിന് പേടിയുള്ള സ്ഥലമല്ല അവിടെ എല്ലാം അവന് കയറി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലം പരാജയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സെക്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതൊന്നും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നിരാശരായവർ അവർ പിശാജിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് പിശാജ് അവർ മേൽ പ്രവർത്തിച്ച് അവർ പരാജയം സമ്മതിച്ചത് പോലെകൊണ്ടാണ് അവർ
അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവൻ ദൈവാത്മാവിലൊന്നും അല്ല ഭൂതമാണ് അവൻ സൗഖ്യമാക്കിയ ആളാണ്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും രോഗിയായി ഇരിക്കുന്നു അവൻ ഇന്നലെ സൗഖ്യമാക്കിയുള്ളൂ ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ വന്നില്ലെന്ന് ഓർക്കണം ഇന്ന് വീണ്ടും രോഗിയാതെ അവൻ മരിച്ചു വെച്ചതാണ് അതിന് ദേവദാസൻ ഉത്തരവാദിയല്ല കേരളത്തിൽ നോക്കുന്നതിനാണ് ഇന്നലെ മുടം തന്നെ ആയി സൗഖ്യമായ ആളിനെ രാവിലെ കേരളത്തിലെ വിശ്വാസികൾ സന്ദർശിക്കും ഇന്നലെ അറിയാമോ ഇന്ന് അവൻ മുടം തന്നായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയാനാണ് സുഖമായോന്ന് അറിയാനല്ല എന്നിട്ട് നാട്ടിലെല്ലാം ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും ഇന്നലെ സുഖമായ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ നടത്തിയ ആള് നാട്ടിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും മുടം തന്നായിട്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖമായില്ല ഭൂതമാണ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷകളെ വിമർശിക്കുക ശുശ്രൂഷകളെ ആക്രമിക്കുക നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് ശുശ്രൂഷകളെ ആക്രമിക്കുക പിശാചിന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് സുവിശേഷ മുന്നേറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം മുന്നേറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നേറുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വടക്കുമില്ല മുന്നേറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ ഒരു ടാർജറ്റാണ് ശക്തന്മാരായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ അത് അവന്റെ ഒരു ടാർജറ്റാണ് ശക്തന്മാരായ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നിരന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് ഒന്ന് അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകം ഒന്ന് പ്രകാശത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിന്റെ ലോകം പത്രോസ് പറയുന്ന പോലെ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് ഒന്നും യോജിച്ചു പോകുന്നതല്ല പരസ്പര വിരുദ്ധമായ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലാതെ മൂന്നാമത് രാജ്യം കൂടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ഇത് രണ്ടുമല്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇല്ല ഒരു തണുപ്പം മട്ടിൽ നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു രാജ്യം ഇല്ല അത്ര ഒന്നും വേണ്ടാടാവേ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ഇല്ല നമുക്ക് വടക്കും വയ്യാവരി ഇല്ലാതെ അങ്ങ് നീങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമേ ഇല്ല രണ്ട് രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പിശാചിന്റെ രാജ്യം ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിന്റെ രാജ്യം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ച എല്ലാവരും ഈരുട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിലേക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുക അതാ പൗലു പത്രോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നും അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ അപ്പോസല പ്രവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിന്റെ ദൈവം എന്ന് പിശാചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം അന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം പിശാചിന്റെ അതിരതയിൽ കഴിയുന്നവരാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരെല്ലാം പിശാചിന്റെ പടയാളികളാണ് രണ്ട് രാജ്യമേ ഉള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ അംഗമായ മതിയാവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന്റെ പടയാളിയാണ് അവൻ വെളിച്ചത്തിന്റെ അധികാരത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സേവകനായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യമില്ല ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെ അല്ല കഴിയുന്നത് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ ആ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ആ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ രാജ്യത്താണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ പിശാചിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ ഈ യുദ്ധത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് യുദ്ധം പ്രാപഞ്ചികമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമി വിട്ടിട്ട് ചന്ദനി പോയി താമസിച്ചാലും ചൊവ്വയിൽ പോയി താമസിച്ചാലും ഈ യുദ്ധം ഉണ്ട് കാരണം യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് സകല ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച സകലതിനോടും പിശാജി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ആണ് പിശാജി ഭൂമിയോട് പോലും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാമോ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഫ് എസ് എക്കെ ലേഖനം നമുക്ക് കാണാം വാക്യം എഫ് എസ് എക്കെ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പത്തും മുതൽ പന്ത്രണ്ടര വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതിയോടും സ്വർണ്ണോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാന്മസേനയോടും വളരെ വ്യാപകമായ ഒരു യുദ്ധമാണ് നമുക്കുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും യുദ്ധത്തിലാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എഫ് എസ് എക്കെ ഇതിലുണ്ട് ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൗലോസ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുർദിവസത്തിൽ
നമ്മുടെ പോരാട്ടം ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല ശരീര സഹിതമായ വ്യക്തികളോടല്ല ശരീരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് പോരാട്ടം ഇല്ല വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളുടെ അധിപതികളായിരിക്കുന്നവരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ദേശത്തിനും ഓരോ അധിപതിയുണ്ട് ആ ദേശാധിപതി എപ്പോഴും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലൂടെ അധിപതികളായിരിക്കുന്നവരും അവർ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്ന അധികാരങ്ങളുള്ളവർ ഒരു അധികാരമുള്ളവർക്കുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ധാരാളം അധികാരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ദേശാധിപതിയും വൈവിധ്യമാർന്ന അധികാരങ്ങളുള്ളവരും അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത ദേശാധിപതിയും വൈവിധ്യമാർന്ന അധികാരങ്ങളുള്ളവരും പദവികളുള്ളത് പദവികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പദവികൾ എന്താണ് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷാർ ഇങ്ങനെ പദവി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ മാനേജർ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ പിന്നെ അതിന്റെ കീഴ് ഹെഡ്ലർക്ക് സാധാരണ ക്ലർക്ക് പിയൂണ് ഇങ്ങനെ പദവി ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ പിശാചിനും എന്തുണ്ട് പദവികളുണ്ട് ആ പദവിയിലാണ് പിശാചി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടു വരുന്ന പദവികൾ കൃത്യമായി ഇതുപോലെ ക്രമം ക്രമമായി താഴേക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരോടും ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാർമ സേനയോടുമാണ് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ളത് അത് ഡെറക് പ്രിൻസിന്റെ വിവർത്തനമാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യം തോന്നിയത് പോലെ വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ആരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നിയ വിവർത്തനമാണ് എന്നാലും അർത്ഥം കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അത് സുസംഘടിതമാണെന്നാണ് അത് ഡെറി പ്രിൻസിന്റെ വാക്യം മനസ്സിലാക്കണം ഡെറി പ്രിൻസിന്റെ വാക്യത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത ആദേശങ്ങളുടെ അധിപതി പിന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന അധികാരങ്ങൾ പദ്ധതികൾ എന്നിവ അവരോഹണ ക്രമത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സുസംഘടിതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം നിങ്ങൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യമാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് ഏത് രാജ്യമാണ് സുസംഘടിതമായ ഒരു രാജ്യം റൈസലാണ് അപ്പൊ വളരെ സംഘടിക്കമായ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സഭ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സംഘടിതമായിരിക്കണം റൈസലാണ് സുസംഘടിതമായ ഒരു സഭയായിരിക്കണം ആണ് സുസംഘടിതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് അവൻ്റേത് സുസംഘടിതമായ ഒരു സഭയ്ക്ക് മാത്രമേ എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഇതുവരെയായിട്ടും സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ല സാത്താന്റെ കേന്ദ്ര സ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവര് വിശദീകരിക്കാൻ പോവാണ് ഒന്ന് അവൻ ആകാശങ്ങളിൽ സ്വർഗങ്ങളിൽ സ്വർഗ സ്ഥലങ്ങളിൽ അവൻ ഇപ്പോഴും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവൻ എവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത് വായിച്ചത് അവൻ ആ സ്വർഗങ്ങളിൽ അവൻ എത്തിച്ചേരാൻ ഇപ്പോഴും കഴിയും ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവൻ കയറി ചേർന്ന കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് കൊരന്തിലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞ് വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൻ ഇടാൻ കഴിയുന്നു വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ രാപ്പകൽ ദൈവസ്ഥനിൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന അപവാദിയായ പിശാജ് ഓക്കെ പിശാജ് ദൈവസന്നിധിയിലാണ് നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പകൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവന് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തിനു കഴിയുന്നുണ്ട് അവന് ദൈവ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ചേരുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പിശാജ് എവിടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിശാജിന്റെ സ്ഥാനം എവിടാണ് നമ്മുടെ പോൾ ചെല്ല ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനുമായി ചെറിയ ബന്ധമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ പോകാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ സ്വർഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അദ്ദേഹം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിലെ ആകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ വാക്ക് ഹെവൻസ് എന്നാണ് സ്വർഗങ്ങൾ എപ്രായ ഭാഷയിലും അത് പറയുന്ന സ്വർഗം എന്നല്ല പറയുന്നത് സ്വർഗങ്ങൾ എന്നാണ് ക്ഷമായീം എന്നാണ് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈം എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുവചനമാണ് ഈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെന്നാണ് സ്വർഗങ്ങൾ ധാരാളം സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഓർക്കണം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം സ്വർഗം മൂന്ന് സ്വർഗം ഉണ്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അത് ഉപദേശമല്ല അതിന്റെ പേരിൽ സഭ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊരു പണ്ഡിത അഭിപ്രായം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് സ്വർഗം ഉള്ളവർ രണ്ടോണ്ടോ നമ്മൾ ആരും തർക്കിക്കണ്ട ഒരു പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായമാണ് മൂന്ന് സ്വർഗം ഉണ്ടാവുക അതൊരു ഉപദേശമല്ല ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമേ ആകുന്നു ഇനി ഒന്നിനധികം സ്വർഗം ഉണ്ടെന്നുള്ളതിന് വേറെ തെളിവ് രണ്ട് ദിന
അവൻ പതിനാല് സംവത്സരം മുമ്പേ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കൂടെ ശരീരത്തോടോ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നു ആ മനുഷ്യൻ പർദേശിയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു മനുഷ്യൻ ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞു കൂടാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് അർത്ഥം പറ്റ പറയാൻ പറ്റാത്തതുമായ വാക്കുകളെ അവൻ കേട്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ഈ മൂന്നാം സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസിന് പറയുന്നത് പർദീസിയോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗവും മൂന്നാം സ്വർഗവും പർദീസിയും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് തന്നെ ആ ഇതൊരു ഇതൊരു പണ്ഡിത അഭിപ്രായം എന്നേ ഉള്ളൂ ഉപദേശം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കണം അവിടെ അവൻ മനുഷ്യർക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത പാടില്ലാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂലഭാഷ ഉദ്ദേശമുള്ള വാക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്തതെന്നാണ് മനുഷ്യർക്ക് പറയാൻ കഴിയാത്ത ചില വാക്കുകളെ അവന് കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പൗലോസ് പറഞ്ഞ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിലും മറ്റ് ദേവദാസന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിലും ഉള്ള സ്വർഗത്തെ മൂന്ന് സ്വർഗത്തെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇരിക്കട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച വട്ടം തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരച്ചല്ല ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗം സാത്താന്റെ ഭരണ സ്ഥിര കേന്ദ്രമാണ് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഭൂമി പറയുമ്പോൾ ഇത് താഴെ ഭൂമിയിലാണെന്ന് ഓർക്കണം അതിന് മുകളിൽ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗം രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗം സാത്താന്റെ ഭരണ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ അവൻ പോരാടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണ് ദാലിയലിനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ പോരാടിയത് ദാലിയല് അയച്ച മറുപടിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ രണ്ടാം സ്വർഗത്തെ കൂടെ കടന്ന് വേണം ഇവിടെ ചെല്ലാനായിട്ട് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുവാൻ അഞ്ചു മിനിറ്റത്തെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അവിടെ വരെ ചെല്ലാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാ നിങ്ങൾ വഴിപാട് പോലെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നൊരു പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവിടെ വരെ ചെല്ലാൻ വളരെ കുറവാ നിങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥന വായിച്ചാൽ ഇത് അവിടെ വരെ ചെല്ലാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാ അവിടെ വരെ ചെല്ലത്തില്ല ഈ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിലെ പിശാജിന്റെ ഭരണകേന്ദ്രത്തിൽ അവൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ പിശാനെതിരെ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇല്ലയോ പിശാജെ നിന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഈ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ ബന്ധിച്ചിടുകയാണ് ഈ രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൂതന്മാർ സാത്താന്റെ സൈന്യവുമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊരു സന്തോഷകരമായ വാർത്ത നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളെ അടുത്ത ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഈ വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലിരുന്നോട്ടെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ദൂതന്മാർ അത് ദാനിയലിന് വേണ്ടി ദൂതന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി രണ്ടാം സ്വർഗത്തിൽ വന്ന് പിശാജുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത് മീക്കാർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യവന പ്രഭു വരും തീരുന്നില്ല ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ജയിച്ച് ഞാനങ്ങ് പോകും നിനക്ക് മറുപടിയും തന്നു അപ്പൊ ജയമായി ഞാനങ്ങ് പോ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആള് വരും യവന പ്രഭു വരും അപ്പൊ അവിടെ നിരന്തരമായ യുദ്ധമുണ്ട് ഈ രണ്ടാം സ്വർഗം കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സ്വർഗം അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമുണ്ട് മരിച്ചു പോയ വിശ്വന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണത് ഈ രണ്ടാം സ്വർഗം മൂന്നാം സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളത് മരിച്ചു പോയ വിശ്വന്മാരെ ഇടയ്ക്കെങ്കിൽ വിശ്രമിക്കുകയല്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൗലോസ് ഇവിടേക്കാണ് എടുക്കപ്പെട്ടത് മൂന്നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ പൗലോസ് മനുഷ്യർ കുച്ചരിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതും പറഞ്ഞു കൂടാത്തതുമായ ധാരാളം വാക്കുകളെ പൗലോസ് കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ
എവിടെയും പിശാചി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോളേജ് ഉണ്ടാകാം തെരുവ് ഉണ്ടാകാം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അവൻ്റെ യുദ്ധഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞു യുദ്ധം നടക്കുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല യുദ്ധം നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ് ഞാൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് നടക്കും ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ നടക്കും ഞാൻ ടി വി ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നുകൂടെ നടക്കും ടി വി ഓൺ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയുമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ടി വി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് യുദ്ധഭൂമി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് ഞാൻ ടെക്നോളജിയിൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ യുദ്ധഭൂമി നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അവിടെയാണ് യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പിശാജി നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ തോൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പങ്ങൾ യുക്തി യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കും അതിന് കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെല്ലാം ഞാൻ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അനുമാനം നിങ്ങൾ ഊഹിക്കും ഊഹിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അങ്ങനെ അങ്ങ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ശരിയായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കും വാദം അവിടെ പിശാചി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ വാദം നടക്കുന്നു അവസാനം നിങ്ങൾ തോക്കുന്നു അറിവ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് ഓർക്കണം അറിവ് നിങ്ങളുടെ നോളജ് വേദോസത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അന്ത്യകാലത്ത് അറിവ് വർദ്ധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ അറിവ് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിശാജിനുടെ അഴിമത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ന് അയക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതേ അറിവ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നടത്തുവാനായിട്ടും കഴിയും ഫ്രൈസലാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പാസ് ജോർജ് വിൽസിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്തവർക്ക് ആർക്കും ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അല്ലാത്തവരെ പിശാ യുക്തിയും അനുമാനങ്ങളും വാദവും ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ജയിച്ചിരിക്കും ഫ്രൈസലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ടി വി സിയിൽ കാണുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സഭയിലെ വിശ്വാസികൾ പോലും ടി വി സിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഈ അറിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തോ ചെയ്യത്തത് ഇല്ല വിചാരം നിങ്ങളുടെ വിചാരം മനസ്സ് ഒരു യുദ്ധക്കളമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങി പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പിണങ്ങാനുള്ള വളരെ സാധ്യത ഉണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് ദിവസം നിൽക്കുകയാണ് സിനിമ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ വാക്ക് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ പോകാണ് ഓക്കെ ഈ ശത്രുവിന്റെ യുദ്ധഭൂമിയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അവിടെയാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ടി വിയിലല്ല യുദ്ധം ഒരിക്കലും ഇന്റർനെറ്റിലല്ല യുദ്ധം ഒരിക്കലും കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലല്ല യുദ്ധം അവർ യുദ്ധഭൂമിയാണ് അതല്ല പ്രശ്നം അവിടുത്തെ കെട്ടിടം അല്ല പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ നല്ല പ്രശ്നം നീ കേട്ടോടാ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നല്ല പ്രശ്നം പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ നിന്റെ മനസ്സിലാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നടക്കുന്നതല്ല വെറുതെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ചീത്ത വിളിക്കരുത് അവനല്ല കുടപ്പക്കാരൻ നിന്റെ മനസ്സാണ് കുടപ്പക്കാരൻ ശത്രു നിർമ്മിക്കുന്ന ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒന്ന് മുൻവിധിയാണ് ശക്തി കേന്ദ്രം മുൻവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ വിട്ടുപോകാതാണ് അങ്ങനെ വിട്ടതാണ് സ്ഥലം പരിമിതി മൂലം മുൻവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് മുൻവിധി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തതെല്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് മുൻവിധി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും മുൻവിധി ഉണ്ട് മുൻവിധി പിശാജ് കെട്ടുന്ന ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് ഈ മുൻവിധിയിലൂടെയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ ബന്ധിക്കുന്നത് മുൻവിധിയിലൂടെയാണ് അവൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് പോരാടി നിൽക്കുന്നത് മുൻവിധി എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തെല്ലാം തെറ്റാണ് അത് അവന്റെ ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് മുൻ സങ്കല്പങ്ങൾ രണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് മുമ്പുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ അതായത് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ആരാധന ഇങ്ങനെ ആകാവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം താഴെ ഇരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഈ സങ്കല്പങ്ങൾ പിശാജിന് ഒരു ശക്തി കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ ശക്തി കേന്ദ്രം മുൻ സങ്കല്പങ്ങൾ കൊരന്തര നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയ രണ്ട് കൊരന്തർ നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ വാക്യം ദൈവപ്രതിമയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനം ശോഭിപ്പാതിരിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൈവം അവിശ്വാസികളെ കണ്ണ് കുരുടാക്കി എന്
പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി നമുക്കറിയാം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതി ഞാനത് വിടുന്നു അടുത്ത പദ്ധതി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് യോഹനാൻ സുശേഷം ഒന്ന് യോഹനാൻ സുശേഷം അല്ല ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാൻ തന്നെ ദൈവപുത്രൻ പ്രത്യക്ഷൻ അപ്പൊ അവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം മനുഷ്യന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പടിയാളികളുടെ ജോലി എന്തായിരിക്കണം ഒന്ന് ആത്മാവിന്റെ വിടുതലാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനേഴ് വിഷയം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ എവിടെ പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടോ അവിടെ അഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും പിശാജ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വിട്ടിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജോലിയാണ് അത് ഞാൻ വിളിച്ചത് അത് ചെയ്തേ മതിയാകും പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിക്കുക അതിനാണ് ദൈവത്വം പ്രത്യക്ഷനായത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്താൽ മനുഷ്യന് മേൽ പിശാജിനുണ്ടായിരുന്ന നിയമപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി നിങ്ങൾ ആ വാക്യ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിന്റെ ക്രൂശിലെ യാഗത്താൽ മനുഷ്യന്റെ മേൽ പിശാജിനുണ്ടായിരുന്ന നിയമപരമായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മേലും പിശാജിന് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായ അവകാശമില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാലും കൊള്ളാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വയം അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പിശാജിന് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാകുന്നു അവന്റെ മേൽ നിയമപരമായ ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം അവൻ സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ പഴയ അധികാരം എന്ത് ചെയ്യാണ് അവന് തിരിച്ചു ലഭിക്കുകയാണ് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്വയം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ഒരുത്തിന്റെ മേലും യേശുവിന്റെ യാഗത്താൽ പിശാജിന് ഇപ്പോൾ എന്തില്ല ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല ഓർക്കണം ലീഗൽ റൈറ്റ് ഇല്ല നിയമപരമായ അധികാരം ഇല്ല യേശുവിന്റെ യേശു പിശാജിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അഴിച്ചു ഇന്നും അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാളെയും അവനെ അഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടെ ഈ നിയമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യണം പിശാജിന്റെ ശത്രുത്വത്തെ തകർത്ത് കളയണം ശത്രുത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഓണം ഓർക്കണം ഒന്ന് പിശാജ് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ശത്രുത്വമുണ്ട് രണ്ട് ദൈവവും നമ്മളുമായി ഒരു ശത്രുത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുത്വത്തിന്റെ മതിലിനെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ മറന്നു പോരുത് അത് ദൈവവും നമ്മൾ നമ്മൾ ശത്രുത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശത്രുത്വത്തെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ വെച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മൾ എന്തായിട്ടും മാറി സ്നേഹിതരായിട്ട് മാറി കർത്താവിനെ പറഞ്ഞ ഒരാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങളെ ഞാൻ ശിഷ്യ ദാസന്മാരെന്ന് വിളിക്കത്തില്ല ഇനി നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാകുന്നു യു ആർ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഈ ശത്രുത്വം തകർക്കപ്പെട്ടത് ക്രൂശിലാണ് അത് ആരിലൂടെ മാത്രമേ തകർക്കപ്പെട്ടുള്ളൂ യേശുവിലൂടെ മാത്രം ഓർക്കരുത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് യശയാ പ്രവാചകനിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശത്രുത്വം തകർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ എരമ്യ പ്രവാചകൾ നിങ്ങൾ ശത്രുത്വം തകർന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ യാക്കോബിലൂടെ നിങ്ങളെ ശത്രുത്വം കരുതലത്തിന് സ്വർണം കുടിച്ചിട്ട് യാക്കോബിലൂടെ ദൈവവും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശത്രുത്വം തകർന്നിട്ടില്ല ദൈവവും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ശത്രുത്വം തകർന്നത് കായവര ക്രൂശിൽ യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ യേശുവിലൂടെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ ദൈവം സൈന്യങ്ങളോട് ചോദിക്കും ഇവനെ കൊന്നക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലയോ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുവനും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനല്ല ദൈവത്തിന്റെ സുഹൃത്തല്ല അവൻ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് അവനെ കൊന്നേക്കാൻ ദൈവം ഓൾറെഡി തന്റെ സൈന്യത്തിന് കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശത്രുത്വത്തെ തകർക്കുക ഒന്ന് നമ്മളെ പിശാജും നമ്മൾ നമ്മൾ ശത്രുക്കളാണ് പിശാജിനെ തകർക്കുക രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സ്നേഹിതരും നമ്മുടെ അയൽക്കാരും നമ്മുടെ ചാർച്ചക്കാരും ദൈവം നമ്മുടെ ശത്രുത്വം എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലാതെയാക്കി മാറ്റണം അത് നമ്മുടെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് പാവച്ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കുക ചങ്ങല എന്നുള്ള വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോ പാവച്ചങ്ങല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം സാത്താന്റെ കോട്ടയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടിച്ച് തകർക്കണം കോട്ടയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് വേഗത്തിൽ അങ്ങ് വിടുകയാണ് എനിക്കൊരു ഒത്തിരി വേഗത്തിലാണ് ഞാൻ നീങ്ങുന്നതെന്ന് അറിയാം ക്യാസറ്റ് വീടും കേൾക്കുക എന്നുള്ള വേറെ മാർഗം കുറച്ചുകൂടെ ഹൃദയസ്ഥമാകാനായിട്ട് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ രാജാവിനെ അറിയുക നിങ്ങളുടെ
ദാനിയന്റെ പുസ്തകം പാരണം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തൊണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വാക്ക് ഞാൻ എടുത്തു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് സിനിമ കാണും എന്നാണോ വീര്യം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് എനിക്കൊന്ന് ടി വിക്ക് അത് സിനിമ ഒന്നും നാളത്തോട് വരത്തില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ജനം ഉറച്ചു നിന്ന് വീര്യം പ്രവർത്തിക്കും അവർ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വീര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസാധാരണമായ അത്ഭുത പ്രവർത്തി ഇന്നലെ ചെയ്തതല്ല ഇന്നലെ ചെയ്തതല്ല അസാധാരണമായ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ അവർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ദൈവം ആരാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അത് വെറുതെ ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് കൊടുക്കും നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ല മറ്റു സഭകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് അവൻ ഉന്നതങ്ങളിൽ ദൈവം മഹത്വമാണ് സകലതിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനാണ് പൂർണനായ രാജാവാണ് നിത്യനായ രാജാവാണ് നിത്യവചനമാണ് നീതിയുള്ള ഭരണാധിപനാണ് ജീവിക്കുന്ന സത്യമാണ് സർവശക്തനാണ് സർവജ്ഞാനിയാണ് അതിവിശുദ്ധനാണ് മഹത്വത്തിൽ ജയാളിയായ രാജാവാണ് സമാധാന പ്രഭുവാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് അവൻ സ്നേഹമാണ് അവൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ദൈവമാണ് അവൻ സകലത്തിന്റെയും നിയമപരമായ അധികാരിയാണ് അവനാണ് സകലത്തിന്റെയും നിയമപരമായ അധികാരിയുള്ളത് ഞാൻ ഈ പേപ്പറിൽ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുണ്ട് യേശു ജയാളിയാണ് നമ്മൾ അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതിയാകും ബാക്കി എല്ലാം മറന്നാലും നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ യേശു നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് നമ്മുടെ രാജാവ് ആരാണ് അവൻ ജയാളിയാണ് അവൻ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച രാജാവാണ് ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയമെടുത്ത രാജാവാണ് അവൻ ജയാളിയായ ഒരു രാജാവാണ് നമ്മുടെ രാജ നമ്മൾ യുദ്ധക്കളത്തിലാണെന്ന് ഓർക്കണം യുദ്ധക്കളത്തിൽ നമ്മുടെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് അറിയാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോലും സാധ്യമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജാവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പണ്ട് ഓർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഇസ്രേ ജനം മിസ്ലിമിലായിരുന്നപ്പോൾ പത്ത് ബാധകൾ അവരെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ വെച്ച് നടന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം എന്ത് ഓരോ ബാധ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി അടുത്ത ബാധ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി കാരണം ഫറവോന് വേണ്ടിയല്ല ഇത് അയക്കുന്നത് പ്രധാനമായി അയക്കുന്ന ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇസ്ലേജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നാനൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന ഇസ്രേ ജനം അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജനത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തെ നയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മിശ്രമിലായിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പത്ത് ബാധകളെ അയച്ച് ദൈവം ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നിട്ടും ഈ ജനം ചൊവ്വാഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം എന്ത് ചെയ്തത് അവരെ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളെ അത് ഇവരെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില് പുതിയ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ തോന്നുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവൻ ജയാളിയാണ് അവനെ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകരുത് അവൻ ജയാളിയാണ് അവൻ നിങ്ങളുടെ സകല ആവശ്യങ്ങൾക്കും മതിയായവനായ ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സകല പ്രതിസന്ധികൾക്കും അവൻ മതിയായവനായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സകലതിനും മതിയായ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശു പാപത്തെയും പ്രലോഭനങ്ങളെയും ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ മരുഭൂമിയിലെ സകല പരീക്ഷകളെയും ജയിച്ച ജയാളിയായ ദൈവമാണ് അവൻ റോമൻ പടിയാളികളെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ ക്രൂശിനെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ റോമ ഗവൺമെന്റിനെ മുദ്രയെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ ആ കലറിലൊക്കെ മുകളിൽ വെച്ചിരുന്ന പാറയെ ഭേദിച്ച അതിനെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ പാതാളത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ സാധാരണ ജയിച്ച ദൈവമാണ് സാധാരണ സകല കൂട്ടത്തിൽ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ ഭൂമിയെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗത്തെ ജയിച്ച ദൈവമാണ് അവൻ ജയാളിയായ ദൈവമാണ് മറന്നു പോരുത് നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് അവിടെ യേശു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് മറന്നു പോരുത് അത് യേശു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ശാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധമായി ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വിശ്വാസിയും ഇരിക്കുന്നത് യേശു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു അവിടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു അത് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എല്ലാ വാഴ്ചയ്ക്കും അധികാരത്തിനും ശക്തിക്കും കർത്തൃത്വത്തിനും മീതെ ഇരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിന
സകല നാമത്തിലും മേലായ നാമം കൊടുത്തു ഫിലിപ്പിലെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സർവ സ്വർണ്ണോകരുടെയും ഭൂലോകരുടെയും അതോലോകരുടെയും മുടങ്കാൽ സകല മനുഷ്യരുടെയും മുടങ്കാൽ മടങ്ങും എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവെന്നെ ഏറ്റു പറയും ഇതാണ് യേശുവിന്റെ സ്ഥാനം യേശു അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഷീറ്റ് കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ വെക്കത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് നിർത്തുകയാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ആ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നു സ്വർഗരാജ്യം നാളെ ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല കുറച്ചു കുറവായിരിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും സ്വർഗരാജ്യത്തെ ഒരു കാര്യ നിർവഹണ സമിതിയുണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിശാന് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യ നിർവഹണ സമിതിയുണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ കാര്യ നിർവഹണ സമിതിയിൽ ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ദൂതന്മാർ യൂതാട ലേഖനം ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട യൂതന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വേദഭാഗം ഞാൻ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ കാണാമല്ലോ രണ്ടാമത് കരൂപുകളും സറാഫുകളും ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് അവിടുത്തെ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് നാല് ജീവികൾ സേവാത്മാക്കൾ അതാ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞ ദൂതന്മാർ നിങ്ങളുടെ സേവാത്മാക്കൾ ഈ സേവാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉൾപ്പെടുന്നില്ല പ്രധാന ദൂതന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാം നമ്മുടെ സേവാത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സേവാത്മാക്കളായിട്ട് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ദൂതന്മാരുണ്ട് ഈ ദൂതൻ ഉണ്ടെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ദേവദാസന്മാരുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ ഒരു സംഘത്തെ കുറിച്ച് എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമതും ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ചില ദേവദാസന്മാർ പറയുന്നത് ദൂതന്മാരുടെ സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ഭാഗം ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ദൂതന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ജനറൽ അസംബ്ലി മലയാളത്തിൽ ആ വാക്കില്ല ജനറൽ അസംബ്ലി വാക്കില്ല എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ ആ വാക്യം കാണുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ടു ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ആൻഡ് ദ ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോൺ ആദ്യ ജാതൻ ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ സഭ അത് ജാതന്മാരുടെ നിലനിർത്തി വേണ്ടത് ആദ്യ ജാതന്റെ സഭ എന്നാണ് അത് യേശുവിന്റെ സഭ സ്വർഗത്തിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സഭ എന്നാണ് ആ വാക്കം അവിടെ ജനറൽ അസംബ്ലി എന്നുള്ള വാക്കം മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ വാക്കുണ്ട് ചില ദേവദാസന്മാർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ വിഭാഗമില്ല എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ ജനറൽ അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽസ് ആണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ രാജാവ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് ഔദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ അപ്പോസ്തലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ സുവിശേഷകർ ഇടയന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ ഇതിൽ ഇടയന്മാരും ഇടയന്മാരും ഉപദേഷ്ടാക്കളും എഫ് എസ് എന്ന നാലാം അധ്യയം പറഞ്ഞ വാക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായും ചിലരെ ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലരെ ഇടയന്മാരായും ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരായും അതുകൊണ്ട് ഇടയന്മാരെല്ലാം ഉപദേഷ്ടക്കന്മാരാണ് രണ്ടും ഒരു കൂട്ടരാണെന്ന് പറയുന്നവരും പറയുന്ന ദേവദാസന്മാരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥർ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാല് കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ളത് നാല് കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ദൈവം നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരെ കൂടാതെ മറ്റു ചിലർ ഉള്ളതായിട്ട് വേദസ്ഥിന്റെ മറ്റു ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ഇവരെ തന്നെ ആകാം ആ വേദഭാഗത്ത് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഒന്ന് അധ്യക്ഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ബിഷപ്പുമാർ അധ്യക്ഷന്മാർ ബിഷപ്പുമാർ ബിഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് വേദസ്വലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളാർക്കും എന്തുവാ പേടി പറഞ്ഞ കാര്യം വിറയൽ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ആ വാക്ക് വേദസ്വലുണ്ട് ബിഷപ്പ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ഉള്ള പല സഭകളിലെയും പ്രസിഡന്റ്മാരെ വിളിക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് എന്നാണ് പിന്നെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഡീക്കൺ ഇവർ സാധാരണ മേശമേൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരാണ് മേശമേൽ ശുശ്രൂഷ എന്ന് വെച്ചാൽ മേശമേലുള്ള ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡീക്കൺ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സഭയിലും അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് വിഭാഗം ോ വിവിധ കൃപാപരമുള്ളവർ സഭയുടെ ഒന്നാമത്തെ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ വിവിധ കൃപാപരമുള്ളവരുടെ ജോലി ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന എല്ലായിടത്തും ക്രമീകരിച്ച് അവിടെ പോയി പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നില്ല ആ സഭയിൽ പ്രവചിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു മനസ്സിലാ നിങ്ങൾക്ക് വിവിധ കൃപാപരങ്ങളുള്ളവരെ ദൈവം ആ സഭയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരെ മാത്രമേ അല്ലെ
അപ്പൊ അതിന് വിരോധമുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ സഭയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് വിവിധ കൃപാപരമുള്ളവരെ ദൈവം ആഖ്യരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ ക്രമീകരണം ഇവരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക പിശാദിന്റെ പ്രവർത്തി അഴിക്കുക പിന്നെ ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തുക ഞാൻ എന്തിനാ ഈ ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളർത്തുക എന്നുള്ള എന്റെ ജോലി ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നോ ഇല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡെമണോളജി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓ ഈ സഭ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഡെമണോളജി പഠിപ്പിച്ചിട്ടും ടി വി സീരിയൽ കാണുന്നവരുടെ ആ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല സഭയിൽ അപ്പം എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നോട് അതിന് മാത്രമേ കണക്ക് ചോദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കത്തില്ല എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം എൻ്റെ ജോലി എൻ്റെ കണക്ക് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ചില ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെമണോളജി സാർ പഠിപ്പിൽ എന്തോ പ്രയോജനം ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായി എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്തു തീർത്തു മേളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കും നിന്റെ ജോലി ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും കൃത്യമായിട്ടും എന്റെ പണി ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ദൈവം ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആയുധം എല്ലാത്തിനും അകത്തും വരുന്നുണ്ട് സാത്താന്റെ ആയുധം പിന്നെ നമ്മുടെ ആയുധം അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ആയുധം എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ യുദ്ധതന്ത്രം ആത്മീയമാണ് ജഡീകമല്ല അടുത്ത സെൻസ് നിങ്ങൾ വായിച്ചേ ദൈവം മൃഗീയ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചെടിയ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം ദൈവം അതുപോലുള്ള മൃഗീയമായ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളെ അല്ല 